diesen sehr hochwertigen und extrem aufwendigen Harley-Schriftzug habe ich mir 1988 äh, tätowieren lassen. Äh, direkt nach dem Kauf meiner ersten Harley. Es war übrigens eine 87er Softail. Damals konnte man ja noch stolz drauf sein, wenn man eine Harley hatte. Und das hat man sich dann direkt auf der Haut verewigen lassen. Äh, ja, ich habe äh, die, die, die ganze Harley-Geschichte bzw. Harley-Davidson an sich hat mich ja beruflich und privat fast mein halbes Leben begleitet, äh, um genauer zu sein, 22 Jahre. Das ist aber jetzt auch schon wieder lange her, zwölf äh, Jahre sind es jetzt. 2010 hatte ich die Firma verkauft und direkt im Anschluss darauf äh, auch alle meine privaten Harleys. Und muss ganz ehrlich sagen, ich habe nie was vermisst. Äh, was ich jetzt mache, wissen ja die meisten. Und äh, ist natürlich was ganz anderes. Nichtsdestotrotz hatten äh, einige Freunde äh, von mir und ein paar Kumpels die Idee, dass wir äh, mal wieder eine Tour machen sollten. Nächstes Jahr oder mehrere Touren. Wir, hatten ja immer, wir waren ja immer recht häufig mit den Harleys unterwegs. Und äh, dann ist die Idee aufgekommen, dass wir uns, dass wir die ganze Tour mit Harleys machen wieder. Der alten Zeiten willen sozusagen. Da ich ja keine Harley mehr hatte, musste ich mir jetzt, hat, musste ich mir jetzt Gedanken machen und habe mal auf der Harley-Homepage nach einem passenden Modell geschaut und da habe ich auch direkt was gefunden und dachte, ich gehe jetzt einfach hier bei uns in der Gegend mal zum Harley-Händler und, und, und kaufe mir das Ding. Aber das Modell, das ich mir ausgesucht hatte oder ausgesucht habe, war oder ist immer noch äh, europaweit und, und, und bundesweit hier äh, deutschlandweit komplett ausverkauft. Ja, ein guter Freund von mir, äh, der Dennis Hertrampf, äh, den kenne ich noch aus meinen Rennsportzeiten und aus den Ducati-Zeiten. Der hat neben einer Ducati-Vertretung unter anderem auch eine Harley-Vertretung und der konnte mir jetzt das passende Modell besorgen. Ja, und heute ist der Tag gekommen, gestern kam der Anruf, das Motorrad ist da und jetzt mache ich mich auf den Weg ins Emsland und hole das gute Stück ab. Was genau für ein Bike das ist, verrate ich noch nicht. Eins kann ich aber euch direkt schon sagen, es ist hier, äh, definitiv bequemer als die Kiste, mit der ich äh, vor einigen Jahren ans Nordkap gefahren bin. Ja, ich freue mich ein bisschen drauf, wenn ich ehrlich bin. Und äh, jump jetzt ins Auto und dann geht's los. So, ich habe jetzt noch 450 Kilometer auf der Uhr. Die reise ich kurz runter und dann sehen wir uns wieder, wenn ich dort angekommen bin. Bis gleich. So, jetzt sind wir hier beim Dennis. Bei Harley Davidson M. Spüren nennt sich das, soweit ich weiß. Und jetzt warte ich, bis das gute Stück rausgeschoben wird. Das hier ist das gute Stück. Eine Halle Lowrider ST. Ich bin ganz ehrlich, ich sehe das Ding zum ersten Mal in echt. Ich habe die bisher immer nur auf der Homepage gesehen, noch nie mir wirklich angeschaut, das Ding. Und muss sagen, ich bin happy mit dem, was ich sehe. Ich habe sie bestellt in äh, Gunship Grey. Die gab es in schwarz oder in diesem Grau halt hier jetzt. Und ich muss sagen, die Farbe sieht super aus. Und generell das ganze Motorrad finde ich, find ich irgendwo klasse. Äh, dafür, dass ich schon seit einiger Zeit äh, nicht mehr in der Materie bin bin ich wirklich überrascht, was sich da jetzt alles getan hat, insbesondere äh, auch was das Fahrwerk betrifft. Vorne sieht man es ja, äh, da werden jetzt mittlerweile Upside-Down-Gabeln verbaut, äh, was sicherlich einer äh, besseren Fahrdynamik zugute kommt als zu der Zeit, als ich noch Harleys fuhr. Das ist ein 117 Kubikmotor, 117 Kubik-Inch-Motor. Das müssten so um die 
1800 Kubik sein. Müsste ich nachrechnen oder nachschauen. Ja, auch hier alles hier äh, jetzt äh, fast wie an einem, äh, an einem äh, Sportmotorrad hier, was die, was die Gabelverstellungen betrifft und so weiter. Ne? Also echt positiv überrascht. Da, da freue ich mich tatsächlich schon, die ersten, die ersten Runden mitzudrehen. Also viel äh, umbauen werde ich da nicht. Das werden sich jetzt die, ersten, die, die, die meisten gleich als erste Frage gestellt haben. Äh, da kommt ein äh, anderer Auspuff drauf von Jekyll und Hyde. Aber das war's. Äh, damit will ich in erster Linie wirklich fahren und Spaß haben. Und äh, ja, da warten wir mal ab, was kommt. Die eine oder andere Kleinigkeit wird sicher nicht passieren, aber im Wesentlichen wird da nicht groß was verändert. Fertig verladen und ready to go. Der Koffer, der passt gerade so in den langen Vito. Das ist unglaublich, da habe ich jetzt doch echt nochmal Glück gehabt, sonst hätte ich die, die Tür hinten nicht zu bekommen. Aber wie gesagt, passt gerade so. Los geht's. Puh, endlich wieder zu Hause. Ich stand noch in der Vollsperrung bei Oberhausen, glaube ich, war das. Jo, die Harley ist jetzt hier in ihrem Winterlager angekommen. Und wenn ich das gerade so sehe, das äh, Gunship Grey von der Harley, das passt, passt ganz gut zu dem äh, GT Silber von dem GT3 und von dem äh, Schiefergrau von dem, äh, dem F-Modell. Also das passt schon mal ganz gut. Jo, da schiebe ich sie jetzt rein, da wird sie jetzt bleiben bis nächstes Jahr, äh, März, April, Mai, denke ich mal. Da geht es dann auf die erste Tour. Jo, schön, dass ihr dabei wart. Würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. In diesem Sinne, bis bald.